আপনি নারীর যৌনতা খুব স্পষ্টক উল্লেখ করেছে বহু কেটা চরিত্র পুরুষে নারীর শরীরের সুয়াদ লওয়া খুব আপনি স্পষ্টক উল্লেখ করেছে কিবা আপনার জীবনের বা কিবা এনেকা কাহিনী আছে নেকি যার কারণে আপনি জীবনের প্রথম উপন্যাসে এনেকা একটা স্পর্শকাতর বিষয় লবলগা হল এই হাতখন মোর ভাল লাগা নাই হয়তো মোর কোনো বরদেউতা হবো পড়ে হয়তো কোনো খুড়া হব পড়ে হয়তো মামা হব পড়ে কিন্তু মোক যে টানি আনিছে একবারে কোরবাত ছালীবিল একটা সিক্স সেন্স থাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে টানি আনলে গম পায় যে এও মোক সচাকে ভাল পায় আনিছে এই গুড টাচ নে বেড টাচ বিট মানে বসবিল পত্নীর উপরি দুগী তিনগী উপপত্নী আছে আজি আগত থাকিলে কালে তার থাকিলে কিন্তু পত্নীর একবারে অদ্ভুত ধরনের এনেকা একটা রিলেশন দেখায় যেন মানে দুয়ো মানে একবারে হরগৌরি আর শিব পার্বতী আর মানুষে দুজন মানুষের সন্মতিত যেটা কিনা শারীরিক কথা থাকে আমার সাংবাদিকে আসল সেই বাতরি কব এই আউটডেটেড কথা আসল আজির একুশ শতিকাত থিয় হয়ে এইবিল আসল বাতরি হব না সেই সময় আটাইতক বেয়া ছালী এড এজেন্সিত সবই মানে দেখলে ফিচিঙা ফিচিঙে করে এইবার বা কার এনেকা ধরনের আর মানে তাই মানে ভাবিল এই গোটে কিতাব লিখি যে হৃদয় আসল বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন হৃদয় মানে সবকে বিজ্ঞাপন করবেন হৃদয় বিজ্ঞাপন হৃদয় বিজ্ঞাপন করবেন এখন কিতাব হওয়ার আগতে আপনার বিবাহ হয়ে গেছে অঁ বিবাহ হয়ে গেছে বিয়ার পিছত হে এই বিয়ার পিছত লাইছে আর মানে আমার ঘর তো সপোন তো ভবা নাই যে মূর এখন কেতে কিতাব ওলাব মানে সেইখান তেন ওলা কিতাব এখন তাকে মানে হোমেন বরগোহাই দাদায় মানে হেরি করলে আর টকা বহিত লিখিছে যে মানে দুগী মানুষক মানে এনেক হেরি করেছিল আত্মজীবনী লিখোতে মামনি রয়সম গোস্বামী কলে মানে আত্মজীবনী লিখব নো কারণ মোর বয়স হওয়া নাই আত্মজীবনী লেখা তথাপিও আধা লেখা দস্তাবেজন হেরি করলে না করেছিলেন আর মূর কথা লিখিছে একবারে হাত ভরি আচারি কান্দি দিছিল যে মূর দ্বারা উপন্যাস নহব বাকিখিনি ইতিহাস এই শব্দটি লিখিছে বাইদ এটা মানে একটা অনুরোধ করি আপনার ইয়ারপা যিক একটা প্যারাগ্রাফ আপনার ভাল লাগা আপনি পড়ি দিব আর এক পঁচিশ বছরে প্রাসঙ্গিক সদায় রোমান্স সুমাই আছে এই কিতাব যোনে হাতত তুলে লব প্রথম পৃষ্ঠার পড়ি শেষলে পড়বই লাগবে আর আজি পঁচিশ বছরে এই কিতাব সমানেই প্রাসঙ্গিক সমানেই জনপ্রিয় সমানেই মরম দিয়ে আছে আর ইংরাজিখান নাম কি হব কোক এবার ইংরাজিখান নাম মাই পয়েমস আর নট ফর ইউর এড ক্যাম্পেইন মাই পয়েমস আর নট ফর ইউর এড ক্যাম্পেইন কারণ মানে এই ভাবিল যে হৃদয় বিজ্ঞাপন শব্দ কিতা ইমান ধুনিয়া আর ইমান খিনি ইমান পয়েটিক ইমান খিনি আবেগ সুমাই আছে কিন্তু ইংরাজিত মানে কেবাবার মানে হার্টস এ শো বিজ হার্ট ইজ এ কমার্সিয়াল কিন্তু সেই ভাবটা নাহে কিন্তু হৃদয় বিজ্ঞাপন আসল তাতে একটা এক ধরনের প্রতিবাদী সত্তাটাও আছে সেই সত্তাটি হয়েছে মহুয়া রয়ে উপর কবিতা কিতা কবিতার পঙ্ক্তি কিতা বিজ্ঞাপন ব্যবহার করবলে দিয়া নাসিল আর সেইটু লো কাজিয়া করে পিছনে চাকরি উই দিছে আর চাকরি দিয়ার কারণে কি লোকসান হয়েছে কারণ ছালীক চাবলগা হয়েছে টাকা পয়সা নাই তথাপি মানে সেই নিজের কবিতাটু সন্মান করে যে কবিতাটু পণ্য নহয় কবিতাটু হৃদয় একটা অংশ সেই ভাবি মানে চাকরি এই দিছে সেই কথা কাজিয়া করে পেলে গতি মনে ভাবলে এই ডিফাইন যদি স্ট্রিক আছে কিতাব এই এই বাক্যটি মানে তুলে ধরব আসলে বিতর্ক একু নাই বাইদেও মানে কইছিল বাইদেও ভাল পালে মো ভাল পালো তারপর মানে বরঞ্চ পাঠক কিছু মানে মানে মোক মানে কে থাকে না এই মানে হৃদয় বিজ্ঞাপনের নিচিনা সুন্দর টাইটেল নহলে কিছু মানে কয় সুন্দর টাইটেল হল আসলে সেই মানে বাইদেও অনুগামী আর ভাবে যে হৃদয় বিজ্ঞাপন নিজের উপন্যাস সেই সেই উপন্যাসের একটা সত্তা একটা আছে মানে পাবলিক কনসিয়াস নাম তো কেউ এনেকে দিলে এনেকে কয় নাম তো কেউ বেলে কিন্তু বাইদেও একু ভাল পালে মানে বিট ভয় ভয়ে ভয়ে কো তার মানে মানে একটা লাইনতে গোটে কিতাব একটা মানে সারাংশ আছে মানে এই নাম তো কোনে দিলে হৃদয় বিজ্ঞাপন মানে দিয়া মানে নিজে দিয়া মানে 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 যেটা এড এজেন্সি বিল কাম করে আসো মানে মহুয়া রয় ক্যারেক্টার তো যেটা চরিত্রট মহুয়া রয় যেটা মানে পালো লগ আর মহুয়া রয় নামটা নামটা মহুয়াই আসে 
কিন্তু মই চেটাজি নামটো হলাই দি রয় গৰিল ম নামটো ম হয় কিন্তু তেও এটা বেলেগ ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ সালি মই দেখিলো আৰু সেই সময় তেও আটাইতকে বেয়া সালি এজেন্সিত সবে মানে তেও দেখিলে ফিচিং আ ফিচিং কৰে এবাৰ বা কাৰ লগত আহিছে তেও এনেকুৱা ধৰণৰ তেও আটাইতকে বেয়া সালি তেতিয়া আৰু সেই বেয়া সালি জনিক মই মানে কৰবাত ভাল পাবলৈ ললো মানে মানে মই দেখিলো কৰবাত এটা অনেস্টি আছে তেতিয়া মই ভাবিলো যে অনেস্টিটোক আসলতে মানুহে ভয় কৰে নেকি তা মানে মানুহে লুকাই চুৰ কৰি সব বেয়া বেয়া কাম কৰে লুকাই কৰিব তাই যেনিবা কই পেলাই কৰে অকমান ফ্রি হলে আমি ভাবো আ থাকে না তেনেবা তাই কই পেলাই কৰে আৰু লুকাই লুকাই জিবলা কৰে তেওঁলোকে আৰু অদ্ভুত ধৰণৰ আমাৰ ভাল আৰু বেয়াৰ সংজ্ঞাটো আমি এতিয়া আসলতে বিচাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই কাৰবা কাৰণে কাৰবাটো সেই সংজ্ঞাটো মোৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে কিটো ভাল আৰু তেওঁৰ ভালটো কৰবাত মানে তেওঁ মোৰ কাৰ মই বেয়া কৰি আছো হয়তো তেওঁ সুকুত কিন্তু মই ভাবিছো মোৰ কাৰণে ভাল গটিকে প্ৰত্যেক মানুহৰ ভাল আৰু বেয়াটো নিজৰ সংজ্ঞা আৰু আমাক আসলতে প্ৰত্যেক মানুহক নিজৰ স্বাধীনতাৰ কথা যদি জীয়াই থাকিব লাগে তেতিয়া হলে ভাল বেয়া বিচাৰটো নিজৰ মতে বিচাৰ কৰিব লাগে মানে মই এটা সাধাৰণ কথা কৈছো সেই সময়তে মই দেখিছো যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক এডেজেন্সি বিৰাট বিৰাট মানে বছ বিলাক তেওঁলোকে দুগ পত্নীৰ উপৰি দুগৰাকী তিনিগৰাকী উপপত্নী আছে তেওঁলোকে আজি ইয়াৰ লগত থাকিলে কাইলৈ তাৰ লগত থাকিলে কিন্তু তেওঁৰ পত্নীৰ লগত একেবাৰে অদ্ভুত ধৰণৰ এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন দেখুৱায় যেন মানে দুয়ো মানে একেবাৰে সৰগৰি আৰু শিৱ পাৰ্বতী আৰু মানে এনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা এটা দেখুৱায় আৰু বুজি পাইছেনে কিন্তু মহুৱা তেনেকুৱা নহয় মহুৱাই যিখিনি কয় সেইখিনি হয় মই তেওঁৰ লগত আছোঁ এইখিনি মোৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া মই তেওঁৰ লগত আছোঁ সেইকাৰণে কিন্তু তেওঁ সদায় মহুৱাই সেই পুৰুষবিলাকৰ মাজত ক'ৰবাত তেওঁ ভাল পোৱা পুৰুষজন চন্দন বুলি যিটো চৰিত্ৰ এই চন্দনক বিচাৰি ফুৰে আৰু এদিন মোক হঠাতে কৈ দিলে মই আচলতে মহুৱাক তেতিয়াই জানিলোঁ যে মানুহে ইমান বেয়া বুলি ভবা মানুহজনী ক'ৰবাত এটা সততা আছে মোক কয় মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে মই এইবোৰ কি কাম কৰি আছোঁ মই আচলতে কাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ এইজন মানুহৰ লগত থাকিলোঁ মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ কথাবোৰ দেখোন এনেকৈ চন্দনেও এনেকৈ কৈছিলে অলপ দিন থাকি গম পালোঁ ই চন্দন নহয় তাই ভাল পোৱাটো কিন্তু চন্দনৰ লগতে আছে তাই ভাল পাই বেলেগ বেলেগ পুৰুষৰ মাজত তাই মানে দেখিছে চন্দনক বিচাৰি ফুৰিছে মানে কিন্তু চন্দন নহয় মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে এই মানুহজনীয়ে এই যে তীব্ৰ এটা কাৰবাৰ প্ৰতি ভাল পোৱা যিজন মৃত্যু হৈ গ'ল মৃত্যুৰ পিছতো যিজন মানুহক তেওঁ খেদি ফুৰিছে ক'ৰবাত পায় নেকি তেওঁ কৈছে চন্দনৰ নিচিনা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনোবা এজনটো পাম মই চন্দনৰ সৈতে একে মানে মোৰ মানে সেই আবেগটো মানে খুব এটা ষ্ট্ৰাইক কৰিলে সেইকাৰণে মহুৱা কেৰেক্টাৰটো আহিলে ইয়ালে তেওঁ এটা লিখিছিলে মানে বঞ্চনা নকৰা সত্য বুলি যিটো দিছোঁ মই সেইটো বঞ্চনা নকৰা সত্য তেওঁ লিখিছিলে ভেজাল হৃদয় ভেজাল চিন্তা ভেজাল কথা মোৰ ভাল নালাগে দেই সেইটো বস্তু মানে তেনেকে এটা কবিতাৰ নিচিনাকে আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ কবিতা কিবাটো আৰু কিবা এটা ভাল পাই পেলাই লিখিছিলে আৰু সেইটোকে প্ৰডাক্ট মানে ক'লে এইটো বঢ়িয়া হ'ব ৱাশ্বিং পাউডাৰ ইউজ কৰিব খুজিলে ৱাশ্বিং পাউডাৰত মানে তেওঁলোকে ভেজাল নহয় এইটো মানে ভেজাল চিন্তা নহয় অমুক নহয় ইউজ কৰিব খুজিলে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিলে তাই কৈছে এইটো মোৰ লিখা মোৰ কবিতা কপিৰাইটৰ কাৰণে মই বেলেগ বস্তু দিম কিন্তু এইটো নিদিওঁ সেইটো লৈ বিৰাট কাজিয়া মানে অদ্ভুত ধৰণৰ এটা মুদি ছোৱালী মানে লাষ্টত চাকৰিকে বাদ দি দিলে আৰু মই তেতিয়াই মানে ভাবিলোঁ এই গোটেই কিতাপখন লিখি যে হৃদয় আচলতে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন হৃদয়ক মানে সবকে বিজ্ঞাপন কৰিব পাৰি হৃদয়ক বিজ্ঞাপন হৃদয়ক বিজ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তুমি সঁচাটো ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে আমি তাত লিখিছোঁ সকলো কৰিব পাৰি হৃদয়ক বিজ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰি হৃদয়ক বিজ্ঞাপন নিজৰ হৃদয় একাংশ মহুৱাই বেছিব খোজা নাছিল হৃদয় হৈছে এটা আত্মাৰ একাংশ হয় আৰু সেই আত্মাৰ একাংশক বিক্ৰী কৰিব খোজা নাই ক'ৰবাত 
বিক্রিটো করিব খোজা নাই ভাবে তাই কোবাত হক কিন্তু বহুত মানুহ আছে বহুত কপি রাইটার বহুখিনি পয়সা দি পেলা ইমান ডিমান্ড আছে এই কপি রাইটার বিক্রি কইলে কিন্তু মহুয়াই নিজৰ আৰ্থিক অবস্থাটো থকা ইমানখিনি ইমানখিনি সমস্যা থকা সত্যও যে যে নকৰিলে আৰু হে কাৰণে ভাস্তুতি মন জিনিছে আৰু পাঠকৰ মন জিনিছে এখন হৃদয় বিজ্ঞাপনত ভেজাল না থাকে ভেজাল না থাকে বাইদেউ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাইদেউ এটা প্ৰাগেফ ইয়াত মানে সেই কবিতাটোৱে যিটো কবিতা লিখিছিল হেতুৱে দি দিও দ্রয়ারটো টান মারি খুলিয়েই ভাস্বতী বিস্ময়ত হতবাক হয়ে গল এটা মদর বটল লন্ডন লাইন জিন এপেকেট নোখোলা সিগারেট এটা শকত নোটাইল আর কেকমান বিদেশী মেগেজিন কার হব পে বস্তু তাই আচরিত হল সাবধানে ডায়রি খুব উলিয়াই আনলে ওপর একটা নাম গোট গোট আখরে ইংরাজি আর বাংলাত লিখা মহুয়া রয় ডায়রি খুব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কেবল মানুষের ঠিকনা আর ফোন নাম্বার হঠাৎ তার মাজতে বাক্য আশারী তাই চটু পড়ি মোক সত্য দিয়া বঞ্চনান করা সত্য তাত আছে এই কবিতাটো বাংলাতে লিখি থেছে শেষ শব্দকিটা তাই ভাল লাগিল ভাস্বতী মৃত্যু সহজ সহজ প্রেম সহজ কাম মোর প্রিয় নহয় মোক এটুকুরা হৃদয় দিয়া ধারল হলেও কিস্তি কিস্তিক শোধ করিম ঋণ জীবনেরে জীবন মোর আটাইতক কঠিন জিয়াই থাকাটো তাঁত করি প্রথমে তো বাইদেউ মানে আপনার কো যে মানে সুধিব লাগে না না মানে সেটা ভাবি আসি কথা সীমান সাকে মানে দক্ষ মানে এটা হওয়া নাই সুধি পড়াক তথাপিও কথাখিন যেহেতু আলোচনা করা হয়েছে মুকলিক গতি আর সাংবাদিকতার ছাত্রী হিসাবে মানে পুনপটিয়াক শব্দ কেটা প্রয়োগ করি যদি ভুল হয় মোক ক্ষমা করব বহু কেখন উপন্যাস আপনার মানে দেখা পাইছো বহু কেটা নারী চরিত্র আপনি নারীর যৌনতা খুব স্পষ্টক উল্লেখ করেছে বহু কেটা চরিত্র পুরুষে নারীর শরীরের সুয়াদ লোক খুব আপনি স্পষ্টক উল্লেখ করেছে কিবা আপনার জীবনের বা কিবা এনেকা কাহিনী আছে নেকি যার কারণে আপনি জীবনের প্রথম উপন্যাসে এনেকা একটা স্পর্শকাতর বিষয় লবলগা হল মূল দুটা প্রশ্ন প্রথম তো প্রশ্ন মূল এখন কিতাবক লো এটু আর দ্বিতীয়ত প্রশ্ন মানে জানব বিচার আপনি যেটা এখন উপন্যাস আরম্ভ করে আপনি অন্তত আগতেই গম পায় নে কাহিনী লিখি গে থাকোতে কাহিনীয়ে যা বিচার আপনি অন্তত সেইটুহে করে ধুয়া প্রশ্ন বিরাট ধুয়া প্রশ্ন ভেরি ইন্টেলেকচুয়ালি তুমি সাউন্ড ছালী এজনী আর তোমাকে মানে এটা কথাই কো শেষের প্রশ্নটা প্রথম দি লো মানে ভাবো কোনো উপন্যাসিকে নেকি আর নিয়ে সাকে শেষ কত করি না জানা জানা নে কেবা জানো আপনি ইমান দেখিছে আপনি কিন্তু মানে না জানো মোর মোর শেষ তো কেউ না জানো খালি মানে লিখি যাওতে যাওতে মানে এটা টাইমত মানে এনেকে ভাবো যে এই লাইনটার পিছত মানে দ্যাট বিয়ন দ্যাট নো লাইন এইখিনিতে মানে স্টপ করব আর কিয় ভাবো মানে নজানো সেইটা মানে সেই সময়তে শেষ করে দিও আর আর লিখি যাওতে মূর কিছু নভবাকে চরিত্র আহে আচরিত ধরনের চরিত্র আহে সেই চরিত্রটো মানে হঠাৎ ক্লিক করে ও এনেকা এই চরিত্রটো মানে আনব ইয়ালে আর নভবাকে সেই চরিত্র সোমায় আহে সেই চরিত্রখিন সোমায় আহে সেই চরিত্রের মূর মানে এ বেলে মানে জমি উঠে বলে যে কয় একদম সেই চরিত্রক মানে মানে এরিব নয় হয়ে যাও মানে ভাল লাগি যায় সেই চরিত্র সতে মূর একটা বেলে ধরনের অনুভূতি আরম্ভ হয় তারপর সেই চরিত্র যায় সেই চরিত্রক আক মানে পিছলে ল কিন্তু চরিত্রবিল মানে কেউ বিকাশত বাধা নিদ মানে এটা খুব যত্ন ল বহু মানে উপন্যাস আগতে দেখি মোট ডর ডর মানে লেখকর উপন্যাসত যত মানে লিখি দিছিল দেতাই যে গালি দিছিলে অমুক চরিত্রটো রঞ্জিত চরিত্রটো শেষত কত গল মানে এই কেশন দিও রঞ্জিত চরিত্রটো কেউ নগল সেই কথাটা মোট মনত থাকে যে অমুক অমুক উপন্যাস মানে দেখি সেই উপন্যাস ক্যারেক্টারটা চরিত্রটা মানে ইমান ভাল পালো কিন্তু শেষত লেখকে কি করলে না জানো মানে সেই কারণে প্রত্যেকটা চরিত্রক একটা মানে মর্যাদা দিও শেষলেক কি হল যদি মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু হয়েছে যদি সেইখিন প্রস্থান করেছে যে আরো লেখকর সঙ্গে নাই লেখকর সঙ্গে যদি নাই নাই গুছি গেল সেই তেনকে মানে এরি দিও সেই 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 চরিত্র হেরাই গল আর 
আর সেইটো স্পষ্ট করে দিও পাঠকে যাতে ভুল ভাগি না থাকে মানে মই মানে বিকাশ সাধন তো করিবলে বিচাৰো কমকে হলো কোনোবা চৰিত্ৰ হেতু কম কিন্তু তথাপি তো কৰিবলে বিচাৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হল প্ৰত্যেকজনী সোৱালিয়ে জীৱনত গম পাই আহে মানে হৈজ্ঞানে অজ্ঞানে ঘৰুৱা পৰ্যায়ত বিয়া বাৰু সবতে এনেকুৱা কিছুমান কামুক চৰিত্ৰ পুৰুষ পাই যাকে অহে মানে কোনো ধরনের কারণ নোহাকে হয়তো ছালীজনীর বিকাশ সাধন হওয়া নাই হয়তো হয়তো আট বছর হয়েছে বা ন বছর হয়েছে কিন্তু কোনোবা একটা সিক্স সেন্সে কয় এই হাতখন মূর ভাল লগা নাই এই হাতখন মূর ভাল লগা নাই হয়তো মূর কোনো বরদেউতা হব পড়ে হয়তো কোনো খুড়া হব পড়ে হয়তো মামা হব পড়ে কিন্তু মোক যে টানি আনিছে একবারে কোরবাত ছালীবিল একটা সিক্স সেন্স থাকে হস্ত ইন্দ্রিয় থাকে তেও টানি আনলে গম পায় যে এও মোক সচাকে ভাল পায় আনিছে এই গুড টাচ নে বেড টাচ তেতিয়া প্রত্যেকজনী ছালীর উপলব্ধি হয় যে পৃথিবী এনেকা এটা মানে পৃথিবী রিলেশন বলে সম্পর্ক বলে কথা নাই কোরবাত কোরবাত একটা শারীরিক সত্য এটা আছে যত মানে সরু নে ডর নে কথা নাই সেই পুরুষজনে বা সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজখনে সমাজখনক ভয় করে বহু কথা কোয়া নহয় ছালীজনী হয়তো মাকক কবগে পারে যে মোক এনেকে এনেকা কে এই নহয় তো মরম করেছে সাকে তো এনেই ভাবিছ এই কথাবিল কিন্তু কোরবাত কোরবাত থাকে খুব একটা মূর মানে ভাবো মূর একটা কোরবাত ভাগ্যই সাকে মানে এক্সপ্লয়ট নহল মূর জীবন তো হয়তো ইমান প্রটেকশন আসে মূর মা ইমান প্রটেকটিভ আসে গরম বন্ধত মূর ককা ঘর তো মা নিজে নগলে মোক থাকবলে নিদিয়ে মানে কোনো দিন এরা না কিন্তু এটা তো সদায় সম্ভব নহয় তথাপি তো তেনকে যার মাজতো কিন্তু কিছু সর সর সময় মানে দেখি কিছু মানুষের যাবিল ইন্টেনশন বিল মানে ভাল নহয় কোরবাত গেছো হয়তো যার লগে মোক হয়তো এনেকা সময় মাতি পঠাইছে কলিকতা থাকোতে মানে পাইছো মোক এনেকা আর্জেন্ট কাম রাতে হয়তো আটটাত মাতি পঠাইছে আর আটটাত গে পেলায় দেখি মানে তাদের কোনো অন্ধকার যজনে মাতিছে অকলে চকীদারটকো বাদ দিছে অকলে অকলে তার রুম এটা বহি আছে লগে লগে মানে গম পাই গেছো যে এর উদ্দেশ্য ভাল নহয় ম মূর প্রাপ্য হয়তো কিনা এটা দিবলকে মাতিছে মোর হয়তো কিনা এবার এখন থেক দিবলে মাতিছে তে হয়তো মানে তিন মাস ধরে মোক পেন্ডিং করে রখা কামর পয়সা দিয়া নাই সেই পয়সা আনবলে মোক মাতিছে রাতে আটটা বাজে মনে আপনার অফিস যেন কলে থাকি বলে আমার মা টেন্ডিং কিনা চলি আছে অফিস খোলা আপনি আহিব আপনি হারিয়াত মানে তুমি আহিবা তুমি সাতটা সাড়ে সাতটাত লো যাবা সাতটা সাতটা সাড়ে সাতটাত সোমাই গিয়ে দেখি এটা গোটে ভবনত অন্ধকার চকীদার এজন মাতি নাই হেরি নাই উপর পা খিড়কি খুলে কে সুদি কে ও তুমি আছা নাকি উপর উঠি আহা লগে মনে গল মানে ভাবল মোক পয়সাই নালে কিন্তু মানে দেখিল যে এই ঠিক নহয় গতি জীবনত এনেকা ধরনের বহু সন্মুখীন হয়েছো তাত মই গম পাইছো যে সেই উদ্দেশ্যব এনেকা আমার সমাজ এনেকাই গতি এক ধরনের আসল বাইদেউর উপন্যাস সমূহে বা মামনি রহস্যমর উপন্যাস সমূহে এক ধরনের এনেকা ধরনের পরিস্থিতি রূপায়ন করে আসল এক ধরনের সকল পড়ুয়ক একটা ওয়ার্নিং দিয়ে যে আর সমাজ সজাগ করে আছে আর সমাজ সমালোচনা করবলেও এইখানে পরিস্থিতি রূপায়ন করব লাগি আর যান ভয়ঙ্করভাবে রূপায়ন করবো সি ভয়ঙ্করভাবে রূপায়ন করলে মানুষে গম পাব যে এই বেয়া আর কিন্তু আমি এখন সোশ্যালি সামাজিকভাবে দায়বত্ত উপন্যাসিকর বা উপন্যাসর দায়িত্বই হয়েছে এই যে এই সমাজের এই বিভিন্ন যাবিল বেয়া কথাব আসল উপন্যাস রূপায়ন করা আর যাতে মানুষে গম পায় যে এক ধরনের এনেকা ধরনের পরিস্থিতি হব পড়ে আর তো আসল আমার রক্ষা করে চলে আসল আর তাতে একটা প্রশ্নের উত্তরও লুকাই আছে কম বয়সিয়া লড়া ছিয়ে হৃদয়ক বিজ্ঞাপন পড়ব লাগে না লাগে গতি লাগে না নালে উত্তর তো ইয়ে সোমাই আছে আসল মানে ভাবো একটা বয়সের পর আমি যেটা আমি খুব দুঃখে সত্যি আজিকালি চারি বছরিয়া তিন বছরিয়া ছালীক শিকাব লাগে গুড টাচ আর বেড টাচর কথা এই কি কষ্টর কথা সিহতি কথা শিকালেও বুঝি না এই পর্যন্ত কথা যেটা আমি শিকাইছিল অকমানি ছালীজনীক মানে ভাবো পড়া উচিত 
পহা উচিত আর সাবধান হওয়া উচিত আর মানুষের মনস্তাত্ত্বিকভাবে কারবার যদি সন্মতি কিনা ঘটে সে বেলে কথা মনে ভাব সেইবিল বাতরি হব না যেতিয়া সন্মতি মানুষে দুজন মানুষের সন্মতি যেতিয়া কিবা শারীরিক কথা থাকে আমার সাংবাদিকে আসলে সেই বাতরি কব এই আউটডেটেড কথা আসল আজির একুশ শতিকাত থিয় হয়ে এইবিল আসল বাতরি হব না এইবিল কথা আসলে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সিদ্ধান্ত তো বেলে আর কোনোবাই বলপূর্বক কিনা এটা করেছে তার প্রতিক্রিয়া বেলে সেই তো সংবাদ হব লাগে এগারী আনকি যাকিলে শারীরিক ব্যবসায় করে আমি যাক গণিকা বলে কো মানে বেচ্ছা শব্দ তো কবলে খুব বেয়া লাগে যখন নিজের শরীরক ল পেল মূলধন করে জিয়াই আছে যুক্ত প্রফেশনাল মনে ভাব তে এগারীকো বলপূর্বক কোনে হাত দিব নয় আত্মসন্মান আছে বলপূর্বকভাবে হাত দিব নয় আমার কেতে এনে যে এনেকা ধরনের বলৎকার করলে বা কিনা পেলাই থাকে গেছে কোনোবাই কলে ও এগারী দেহোপজীবিনী আসে এই দেহোপজীবিনীর কি সন্মান না থাকে নাকি দেহোপজীবিনীয়ে তো গ্রাহক সন্মতি অবিহনে গ্রাহকজনে ওসলে আহিব নয় তেও এটা আত্মসন্মান থাকে তেও এটা অধিকার আছে গতি এই কথাব বিচার করেহে আসল সংবাদও হব লাগে আর যে নারী যে যে যৌনতার প্রকাশের কথা কলা এই বড় সুন্দর প্রশ্ন হয়েছে কারণ সাধারণত উপন্যাসত বিশ্ব উপন্যাসতে হোক ভারতীয় উপন্যাসতে হোক নারীর মনস্তত্ব বা নারী যৌনতা নারী যৌনস্পৃহা এইবিল কিন্তু পুরুষ লেখকহে বেশিকে মানে নারী খুব কম লিখিছে নারী কম লিখিলে বেয়া বলে ভাবে নারী নারী গারীকে বেয়া বলে ভাবে আগতে মানে দেখিছিল সব পুরুষে সকল পুরুষ লেখকর ইমান দৈহিক বর্ণনা মানে হেয়ার মানে এজন নারী বিষয়ক আর বোধ হয় হৃদয় কোন খুব যেন মানে কোনোবা এখন মানে এটা গল্পত মানে এজন পুরুষের শরীর বর্ণনা দিল দে শিকার গল্পট বোধ হয় মানে এজন মানে হেয়ার এজন জনগোষ্ঠীয় মানুষ এজনে মানে গোটে শরীর বিন্দু বিন্দু ঘাম আর মানে এই ডরি লো আহতে যুক্ত চন্দ আর পিঠির ঘামবিল ককাল কাঁধন মানে এনেকাকে বর্ণনা দিল বহুতে কলে তুমিও যে আর মূর বান্ধবীবিল কলে তুই কেন লিখিছ বারো এইবিল কথা এইবিল কথলে ঘর কোনো একটু নকোব না কিন্তু বলিউডের পর আরম্ভ করে নারী কেন বর্ণনা করে বর্ণনা করে বর্ণনা করে মতো অশ্লীল বর্ণনা দিয়ে না তাত মো তাত সৌন্দর্যের কথা দিছো পাহাল ডেকা পাহাল মানে এজন পাহাল এজন ট্রাইবেল মানে এজন হেরি ডরিটি লো গেছে শেষ সূর্য কিরণত মানে সেই মতিয়া রঙের ঘামে মাতিয়ে লাগি থাকা মানে এটা এটা পুরুষ সুলভ এটা চেহেরা ঘামে মাতিয়ে আর সেই ইমান মানে সৌন্দর্য দেখিছো এই বেলিটোর পোহরত মানে সিলটি এটা মানে হেরি আর এগারী ভাল মহিলা লেখে সৌন্দর্য দেখা সেই সৌন্দর্য দেখিয়া পাব আর সেই তার মানে যদি মানে বর্ণনা করবলে যাওতে মোক যদি কোনোবাই কয় এও ইমান বেয়া কথা লিখিছে সেইটা কেন হব মানে পুরুষজনের সৌন্দর্য তো মানে কি নেদেখিম নাকি সেয়াই তো সাহিত্য সেয়া সাহিত্য সেয়াই কবিতা সেয়াই সাহিত্য এনেকে যদি কথা পাতি গে থাকো বহু দীঘলিয়া হব উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমি কথা উলিয়াবেন বাইদেউ যদিও আমি হৃদয় এক বিজ্ঞাপনের কথা পাতি সাহেবপুর বরষুণ হোক নাহর নিরবিলি চাহ হোক এই সমসাময়িক এই এই কিতাব সমূহ কিন্তু প্রায় বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেছে ও হয়ে গেছে সমসাময়িক হয়ে গেছে বিশ বছর হয়ে গেছে বিশ বছর তো হয়েছে বাইদেউ হৃদয় এক বিজ্ঞাপনের পিছন কোন খান আসে হৃদয় এক বিজ্ঞাপন ঈশ্বর সন্ধান এজন ঈশ্বর সন্ধান তারপরে সাহেবপুরা বরষুণ সাহেবপুরা বরষুণ তারপরে কাঞ্চন ন সাহেবপুরা বরষুণের আগত কাঞ্চন 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 ফুঁসো কাঞ্চন মানে কেতে ক্লাস যেটা এইট নাইনের লড়া ছিল আগে পড়ে তো কোম এখন তুমি অকান ডর হয়ে পড়িবা এখন এটাই নপড়িবা তুমি যেটা কলেজ পাবা তো পড়িবা এনেকে কোথায় মানে যা সপ্তাহ ডিগড় বিশ্ববিদ্যালয় গেছি তাতে মানে চৌতুরে আরম্ভ করছো যেটা এন ডি টুয়েন্টি ফোর আছো আপনার সেই নাহর নিরবিলি স্যার তাতে স্টুডেন্টখিনিও আপনার কথা কেছে অহা দেওবারে তেলিকা সব বছর তো তাত সুমাই গেল তাত মানে সেই আপনার নাহর নিরবিলি স্যার তাত এটা কথা আসে বাইদেউ খুব 
কেইদিন মানৰ আগতে এটা লাইন খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল এজন অভিনেতাৰ মুখত যে হেৰি কি বাগিচা মানে ফুলনি ফুলনি মানে বাগিচা বাইদেউ তেতিয়াই তো আপুনি হেটো লাইন লিখি হেটো লাইন হে কাৰণে মানে হেটো লগে লগে মানুহে নাহৰনি বিলি সা ইমানে পুহি থৈছে যে তাত যেতিয়া জনপ্ৰিয় হল লগে লগে তেওঁলোকে লিখিবলে মানে আন্ডারলাইন কৰি কৈ দিলে যে এটো ইমান চনতে লেখা এটো এটো আমি গাইছিল তেতিয়া বাগিচা মানে ফুলনি ফুলনি মানে বাগিচা তো বাইদেউ বিদায় লও বিদায় লও দিয়া বহুতখিনি হল আর তোমালোকলে বহুত ধন্যবাদ মানে নতুন সামে যেতিয়া পঢ়া শুনা করে আমার একটা আশাবাদ জাগি উঠে মানে আশাবাদ কি উঠে তেওঁলোকে মানে আসলতে তোমালোকে নিজে বুঝিব পাৰিবা আমি এই মোবাইল ফোনটোর জগতখনত সোমাই সোমাই আমি কি হেরুয়াইছো কিতাপ পঢ়িলেহে সেই কথাখিনি বুজি পায় আমার মানে এই আশাবাদটো তোমালোকৰ পৰা আৰম্ভ হয় এটা ভিডিও কিমান দিন থাকে নাজানো ইউটিউব ফেসবুক হয় গুগল থকা লাগে থাকিব থাকি যাব কিতাপ বিলাক হয়তো কো এতিয়া সাসন কেতিয়া কাঞ্চন বৰুৱা ঢুকালে 75 বছৰ হৈ গল তেওঁ আনকি কোনো পুৰস্কাৰ সুৰস্কাৰ পোৱা নাছিলে কিন্তু মানুহে তেওঁকে তেওঁ কিতাপেই কিনি আছে অখিমত যাৰ হেল কিমা আমি যে কো বেস্ট সেলিং বুলি আচলতে বেস্ট সেলার বুলি কোনো কথা নাই এবছৰত কোনোবাই লিখি হয়তো সাংঘাতিক নাম কৰিলে কিন্তু পঁসত্তৰ বছৰ সেইখন কিতাপ জীয়াই থাকিব নাই বেষ্ট চেলিং সেইটোৱে আচলতে বেষ্ট চেলিং সেইটোহে মই অকমান আশাবাদটো জাগি উঠিছে পঁচিছ বছৰ ধৰি মই ৰয়েলটি পাই আছো এইখনৰ হৃদয় এক বিজ্ঞাপনৰ নাহৰ নিৰ্বিলি চাহ গতিকে মোৰ এটা আশাবাদ আছে যে হয়তো থাকিবগে পাৰে সত্তৰ বছৰ আৰু হয়তো সত্তৰ বছৰত মই জীয়াই নাথাকিম হয়তো পিছৰ প্ৰজন্মই হয়তো ক'ব যে এইখন কিন্তু এটা যুগৰ বেষ্ট চেলিং ক'ব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো যুগতে এটা সমালোচক কালজয়ী এইবিল কালজয়ী উপন্যাস বলে কয় বিভিন্ন সময় মানুষে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার পায় আর তার মূল্য তো নতুন নতুন ধরনের মানুষে মূল্যায়ন করে বাইদেউ হৃদয় এক বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে থিয়েটারত মঞ্চস্থ হয়েছে ভ্রাম্যমান থিয়েটার কেতাব সপন আছে না এখন ধুয়া সিনেমাও হব এই কাহিনীবর লো না কিতাপত থাকিলে ভাল কিতাপত থাকিলে ভাল কিন্তু তথাপিও মনে কই থো যে অলপ দিনের পিছত এখন সিরিয়াল হব এটা চেনেলত মানে তেওঁলোকে আহি মূল সিরিয়াল হব তেওঁলোকে অলরেডি পাঁচটা খণ্ড মোক দেখালে পড়ি পেলায় আর পাঁচটা খণ্ড কেনকে ঠিকে আছে নাই সুধিলে মানে সাধারণতে যেটা সিরিয়াল করে বা সিনেমালে যায় বা নাটক করে মানে সাধারণত বেশি হাত নিদিও কারণ কিতাপ খুব কিতাপ আর তেওঁলোকৰ এটা মিডিয়ামটো বেলেগ হৈ গৈছে গতিকে তাত বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আহিব পাৰে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ধৰণে কৰিবলৈ কৈছোঁ কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে কিতাপখনৰ মতে কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু খুব সোনকালে চাকে খবৰ পাব এটা এটা খুব ভাল মানে নাম থকা চেনেলে লৈছে হৃদয় এক বিজ্ঞাপন কৰা হৃদয় এক বিজ্ঞাপন এটা টিভি তো চাব লাই ভালকে আজিলে বিদায় লোক বাইদেউ ধন্যবাদ ভাল লাগিলে ধন্যবাদ আর বাঁচি যে ললে আপনি আমন্ত্রণ রক্ষা করলে তোমার আসলাম সাংবাদিকতার ধরন তো মো খুব ভাল লাগে সচা কথা কো মানে তুমি এই যে নম্র বিনয় আমি জীবনত এইবিল শিকিল আর মানে সাংবাদিকতা একটা ভয়ঙ্কর পাওয়ার দিয়ে মানে সেইটাই কোথাও তোমার হাতত এটম বম বনাবপর সকলখিন বস্তু আছে সেই কারণে তুমি একটা এটম বম বনায় তুমি ধ্বংস করে দিবা সে নয় তোমার হাতত আছে শক্তি কিন্তু তুমি শক্তি এটা ভাল কামত খুটাইছা আর সেই শক্তি তুমি যাকে তাকে ধ্বংস করব খোঁজা নাই সে আমি যদি পড়িছিল গতি মানে ভাবো তুমি সেইখিনি কাম এতালেকে করে আসা মানে ভবিষ্যৎ নজানো ভবিষ্যতেও তেনেকে থাকা সেই কারণে মানে ভাল পালো আর সেই কারণে তোমার ওসর 
এনেকে বহি কথা পাতিবলে ভাল পালো স্থায়ী সেনসেশনালিজম নোহাকে বার্তা লাভ চলি আছে চলি আছে মানে ভাল পাইছে এটো বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ আজি আমি বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমত মই আসলে সবই ডিডার পাও বহুখিনি চ্যানেল মই মই বৰঞ্জ ভাবো যে যেবিলাক স্বাধীন ইউটিউবার হক ইনডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল আছে যেবিলাক সেবিলাকে আসলে বহুত ভাল কাম কৰিছে যেবিলাক চিৰস্থায়ী হ'ব তোমাৰ চ্যানেলটো তাৰ মাজত এটা আইটি লাগে আজি আজি আমাৰ মোৰ ঘৰত মই আমাৰ পিতাক সবলে কৈ আহিছো বার্তালাপিভিটি <laughs> আর এই এই সেলিব্রেশন তো মনের 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 সেলিব্রেশন তো সদায় অল্প নীরব হয় অকমান কারণ কিতাব লিখোতে মানে কেবল নীরব পেন এটা কাগজের হে লিখিছিল মোর ওর কোনো না মানে ভাব এনেকাবিল কথা আমার খুব হই হুলস্থল নোহাকেও আনন্দ আহে মোর হাতত অনুরাধা শর্মা পূজারী বাইদর হৃদয় এক বিজ্ঞাপন নামৰ এই উপন্যাস আছে অসমিয়া ভাষা সাহিত্যর অতি গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে যে এই উপন্যাস ইতিমধ্যে রূপালী জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রম করেছে এগারী অতি শক্তিশালী আর প্রভাবশালী লেখিকা হিসাবে পহু সমাজের অতি নয়নের মণিগাকিয়ে হয়েছে অনুরাধা শর্মা পূজারী বাইদ সাম্প্রতিক মহানগরিক জীবনত যাবর ঘটনা সংঘটিত হবলে লোসে বা যাবর ঘটনা অতি চর্চার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে সেই ঘটনাবর প্রসঙ্গরে উনৈশ আঠানব্বই চনতেই অনুরাধা বাইদে হৃদয় এক বিজ্ঞাপনের দরে উপন্যাস লিখে উলিয়াইছিল আপনাদের জানে যে মহানগরিক জীবন মানেই এক যান্ত্রিকতা যত উৎপাদন ব্যবস্থা যান্ত্রিক হয় তাত মানুষের জীবন আর জীবিকার তারণা যান্ত্রিক হওয়াটো একু অস্বাভাবিক নহয় পরিস্থিতি সাপেক্ষে জীবন সংগ্রামত ব্যস্ত হওয়া এগারী নারী পুরুষের উশৃঙ্খল যৌন কামনার বলি হবল হয় পরম্পরাগত নীতি নিয়ম মানি চলি নোখোজা আধুনিক নারী বিবাহ বহির্ভূত যাবর সম্পর্ক সেই সম্পর্কবরক তিনি স্বাভাবিক বলে গণ্য করবলে লয় এনে কিছু প্রসঙ্গ এই উপন্যাসত কাহিনী রূপ উপন্যাসিকা উপস্থাপন করেছে আজির দিন অনুরাধা বাইদক মূর ফল শুভেচ্ছা জানাইছো তখেতর সুস্বাস্থ্য কামনা করছো তখেতে ভবিষ্যতে ভাল ভাল উপন্যাস সৃষ্টি করে যাও এয়াই মূর কামনা বাইদ আপনার বিশেষভাবে মূর হীরা ভরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো 